，我所有的练功时间加起来，还没有你一年练功的时间多。可惜我还是没能把握好小姐。没关系啊，双拳难敌四手嘛。更何况他们耍诈在先，你根本就没有机会出手啊。哎，别想那么多了，吃吧，多吃点。我明明吃饱了呀，肚里的馋虫在叫，我真的吃饱了。你吃吧，小霞，你都吃了。时间紧迫，想不出什么办法逃走，只能硬来。我要如厕。收拾收拾。哎哎，朱小姐，你要是不如厕，我出去把你绑起来。闭嘴！闭嘴！朱、啊、小姐，来人呐！哎哎查看这面军需物资，看看是否有遗漏。这批物资对我们，殿下，殿下，说，你们是怎么看的人？去问问云郎，林丹莎有没有随他一起回来？若是回来了，叫林丹莎到军营门口处与我会合。诺，快去办。诺。去后方营地通知主上，莫若非无故被提拔，少爷也会无缘无故消失一段时间，可能跟花不气有关，恐有危险。诺。No. 云将军，殿下让我来问一下，林姑娘是否随你一起回了军营？她已经回来了。殿下，请她立刻去军营门口会合，有位病人需要她看一下。殿下他自己不就是神医吗？为什么要请他去看？呃、这位病人，殿下可能有些不便。好，我现在去叫他。好，抓他，我看看。他被破碎刺片刺伤，对我又有男女之防，你替他看看伤势。诺，殿下。你们这群废物！别骂他们了，不是他们的错。他们对我很好，是我要逃走，自己弄伤自己的。不管你派谁守着我，我都会逃的。起来！既然周丫头替你们求情，我今天就不惩罚你。好好看着周丫头，要是她再受伤，我绝饶不了你们。诺。殿下，要帮朱姑娘查看伤情，需要脱衣，请殿下到屋外等候。四小姐，听说飞云宝决定跟随东方时，云表哥现在怎么样了？云大哥，他现在已经是将军了。那莫大哥呢？前不久
，他被东方石任命为了千夫长。算了，大哥也有自己的苦衷。想不到，当年一个小乞丐，先是成了七王爷的女儿，七王爷逝世后，又变成了东平郡王和成王孙所爱慕的女人。好像只要和你接触过的男人，都会爱上你，真是羡慕。四小姐，你只是看到了表象，这中间我经历了什么苦难，你却不知道。你经历了什么？别说这个了。你和云表哥怎么样了？本来应该上个月完婚的，但是因为……马温和造反的事情，无限期延后了。你们一定会有情人终成眷属的，四小姐，你能不能给我一些迷药？我想逃离这里。如今这里兵荒马乱的，你要迷药做什么？我随云大哥去汉州的时候，还看到了朝廷通缉你的画像。你留在这里不是更安全吗？为何还要逃？我有想救的人。不弃啊。如今我和云大哥都在东方石的手下做事。如果被他知道我帮你逃走，我和云大哥都会性命不保的。不起，是我没想周全。好了，忍一下。你的伤口虽然深，但未伤及内脏，休息几日便可恢复。记得别乱动，否则伤口裂开，容易感染的。多谢四小姐。不气啊。自从你离开药林庄之后，我所经历的苦难，你都不知道。我和云大哥好不容易走到今天，所以，我不能帮你。希望你能理解。我明白的。这丫头怎么样？殿下，朱姑娘只伤到了皮肉，没什么大碍，只需静养几日便可恢复。这里的事，不准告诉任何人，包括银狼，明白吗？丹莎明白。送他回去。诺。这丫头，林丹莎没有叫你要卧床休息吗？我去救陈玉鹤老太爷。你再这样动，伤口会撕裂的更严重。我要去救他们。你看不住我的，我会一次次的逃，直到逃出去为止。周丫头，周丫头，我恨不得现在就要了你，让你彻底对陈玉死了心。你想要护你周全，你却视我为仇人，你就这么想去京城送死吗？若是陈玉和老太爷死了，我也绝不苟活。你们都
都是凶手，为了一己私利，勾结外族入侵。你知道这整个天下，有多少人因为你们争权夺位，而丧失至亲，痛苦不堪吗？这个皇位本来就是我的，联合外族只是一时之计。等到我打赢了这场仗，成了皇帝，我就会把这些外族给一一消灭。不用拿这些话来糊弄我，我们只是普通百姓，只想好好的活着。可你们呢？你们为了一己私利，让我们这么卑微的希望都给毁灭了。碧落天预言，当朝五世而亡。就算我不来夺位，一样有此劫难。我这么做。不过是顺天而为，东方师，你这些话是不是对你手下说多了？连你自己都相信你是顺应天意来讨伐皇帝的？本来就是。当初要不是我祖父的皇位被夺，如今也不会有这些问题。我来帮他夺回皇位是理所当然。呸！是你的贪念，是你自私自利，你心里没有百姓。根本就不配当皇帝！你，像你这种乱臣贼子，就算皇上没得到碧罗天宝藏，你也会被诛杀。你想激怒我是吧？朱亚德，从现在开始，我会一直守在你身边，你哪里都别想去。更别想离开这里半步。来人，给他一支安神香，让他睡个好觉。你现在身体虚弱，哪儿也去不了，不如在这里好好养精蓄锐，才有力气折腾。表哥，你到底怎么了？丹莎妹妹和东方石走了之后，你就开始坐立不安。你认识城隍长孙？他也是想捉我的人。我们朱府欠东方石的钱，皇上借口我们朱府与东方石有勾结，所以下旨抓我们。是不是不气受伤了？东方石抓了不气妹妹。哎呀，你们两个人别瞎猜了。花不齐怎么可能在这里？云郎说东方石是个神医，他不方便亲自看诊，说明病人一定是一个女人。如果不是花不齐，那会是谁？真的是不齐妹妹？他被东方石关在哪里？我得去救他。事到如今，你还要去送死吗？你快告诉我！如果你不告诉我，我现在就去找东方石。阿郎。你怎么还是这么冲动啊？皇上下了海捕文书通缉不齐，东方石对不齐有心，他在这儿反而比较安全。表哥，你怎么知道不齐妹妹和东方石的事情？从丹莎妹妹离开之后，你就一直坐立不安。你早就知道东方石抓了他，是不是？是我把他带到这儿来的，难怪一上来就当了千夫长。我在京城遇到不弃，知道他要闯皇宫面见皇帝的计划，我是不想他去送死，才把他带到这里。不去送死可以有很多种办法，如今看来，你把他送给东方石，只不过是为了升官发财而已。表哥，亏我一直还把你当成学习的榜样，看来我真的看错了。这次我绝对不会让你得逞。站住！你把他救出来又能怎么样呢？你要带他去浪迹天涯吗？还是说你要让他去皇帝那送死啊？
，你能逃得过东方石和皇帝的追捕吗？丹、啊、莎，不气到底怎么样了？他怎么会突然受伤了呢？严不严重啊？云大哥，你心里一直放不下花不起，对吧？我，我本以为自己已经放下了不气妹妹，可是直到听说她有危险，我才知道，我心里一直没有放下过。不气只是受了点皮外伤，你不用担心，他没事的。不气在东方石这里暂时比较安全，你也别胡思乱想带他出去了。等杀了皇帝，我们再做计划。你快去哄哄丹莎吧，这个女孩。为你付出太多了，你别负了他卓丫头，早。看来脉象恢复的还不错，我本以为这只安神香能让你睡到日上三竿的，想不到你这么早就醒了。东方石，你身为主帅。不可能一天到晚看着我，万一你外公要是找到这儿来，你把我锁在这儿，我连逃都没办法逃。我不会让他抓你去祭天的。万一呢？哎，万一他找了过来，真把我祭天拿了宝藏，你会陪我一起死吗？你顶多也只是无奈接受，然后再娶别的女人过一生吧。承认吧，你根本没有你想象中的那么喜欢我，你也没有绝对的把握能保证我的安全。我要是因你而死，你不会内疚吧？我肯定会尽全力的保护你的安全，但现在，先顾好你的身子。我会让林丹莎每天过来换药。好好休息。殿下，潞州传来消息，徐将军被敌军围困，需要支援。主上人，您立刻领军前去。传令下去，立刻出发去潞州。诺。这是银针上涂了迷魂散，刺入脖颈的风池穴
，可让人在瞬间昏迷。刺入其他部位，此药效会发挥的缓慢一些。为什么决定帮我？你别想多了。我只是不想云大哥犯傻，为了你枉送了性命。银针刺入造成的伤口极小，一般难以察觉。东方时已出征几天，等他回来的时候，伤口已经复原了。希望你能瞒过他。要是被他知道了，说我帮了你，我肯定会性命不保的。多谢四小姐。幸亏我发现的早，及时赶回，敌军没有在这个时候突袭，竟敢假传军情乱我军心。传令下去，将假传军情的士兵杖毙。怎么了？你也知情？少爷恕罪，是老爷命令我们这么做的。为，为了引少爷离开军营。你居然敢知情不报？我问你。老爷子是不是要去抓捉丫头了？黑风不知。黑风，我对你太失望了。以后你就回到老爷子身边，别再跟着我。你是谁啊？我就是当年向朱府提亲的人。你是东方石的外公。丫头，只要你把生物和地图告诉我，我会让你免受些苦。你说什么呀？我听不懂。你和陈玉的感情深厚，陈玉拿到了地图和圣物。却没去碧落天，而是藏了起来。你不知道他藏在什么地方吗？他只跟我说过我是碧落天圣女，什么地图、圣物，听都没听过。嘴硬是吗？我不是阿史，我对你可不会怜香惜玉。你最好告诉我圣物和地图在哪儿，要不然……我真没听过呀！你干什么？你给我吃了什么？当然是毒药了。这种毒药会像刀子一样，在你的体内来回的搅动。任何人都受不了这种痛苦。说，地图和圣物在哪儿？杀了圣女，你就什么也得不到。你放心，在我没有拿到宝藏之前，我会留着你的小命。抓起来用刑，诺。住手！把他拦住！抓他！抓他！你怎么样？抓他！解药，快把解药给我！你竟敢违抗军命是吗？军令是假的，我派探子打探过了，徐家就根本就没有被围。你为了一个女人什么都不顾了吗？
。如果陆州攻不下来，我们直攻京城的计划就会受阻。没有如果，徐将军那里无事，我确定。快给我解药！是。如今火不齐就在我们手上，只要他说出圣母和地头在哪，我们就可以得到宝藏，就可以得到天下。我说过了，我不需要碧龙天宝藏，我也能得到天下。你不要也得要。朱丫头，朱丫头，朱丫头，老爷子，算我求你了，把解药给我。只要他说出生活地图的位置，我自然会给他解药。向我动手是吗？啊！孙儿不孝，孙儿此生只爱过周丫头一人，但我不会像老爷子一样，为了达到自己的目的，不惜牺牲自己心爱的人。哼，我做不到。主要头疼，我也疼，我恨不得替他承受所有的痛苦。如果老爷子执意不给我解药，我唯有和他承受一样的痛苦，我才会觉得心安。是，是，是，解药！你为什么这么傻？给我解药！给我！朱丫头，朱丫头，呃，别过来！我现在不是你的一合之地，我只担心你会抢走朱丫头。你，朱丫头，朱丫头。已经耽搁太久时间了，再不敢去京城，老太爷和陈玉真的要被砍头了。你保重，朱丫头。我以为你至少会为我留下来一两天，想不到你连一刻都舍不得。有那么多人照顾你，不缺我一个。朱丫头，我永远、永远都不会让你离开我身边
。娘娘，再过两天郡王就要被斩首了，那该死的花不气还没有出现，难道他真的不怕陈玉死吗？我知道，用不着你提醒。昨天皇上还在喊招殿发火，说一定要杀了陈玉，要不然君威何在？不行，我不能再等下去了。我要去找长青，这次我一定要让他跟我走。青无，你这又是何必呢？长青，你可知道你现在的处境？再过两天你就要被斩首。花不气，他没有来救你。你现在可知道花不气的真面目了？他明明该来京城。求皇上赦免你，但他没有，他心里只有他自己，根本没有你。他被小六看着，根本就出不来。况且，他可能都不知道我出事了。长青，你到现在还处处护着他，你再不逃出宫，你就得死。我无论如何都不会让你死的，你得和我出宫。你回去吧，我自有办法出宫。你骗我！你要是有办法，早就逃出去了。我知道你是因为武功被废，不想拖累我，但这次你一定要跟我出宫。你,你的武功没有被废，你现在知道我能出宫了吧？你假装武功被废，让皇上对你消除戒心，你便可以趁机逃出宫，再救出猪八爷。你回去吧。我如果把这件事情告诉皇上，你便是欺君之罪。不用再过两天，皇上会立刻处死你。你不会的。为什么不会？我舍下皇妃之位来求你，就是为了和你一起逃走。以你的性格，以后也绝对不会抛下我不管。但如果是你自己逃出去，我也绝对不会让花不气得到。你们女人的想法，还真是搞不懂。皇上驾到！罪臣参见皇上。起来说话，罪臣不敢。让你起来就起来。东平郡王什么时候变得这么畏畏缩缩的了？谢皇上。玉儿啊，你可知，一半的疆土都已经落入敌手了？袁崇最近没有来找臣，所以，臣也不知道外面的状况。叛贼不仅联合了北野王，还唆使西湖侵犯我边境。朕已经命官野全力镇守西楚州，抵御西湖，而那北野王也是一族。哎，朕宁愿那叛贼先占他几个郡县，也无法忍受一族。染指我朝疆土，皇上。可是，这样一来的话，我方兵力便稍逊叛贼，罪臣曾和他们交过手，恳请皇上，让罪臣戴罪立功。玉儿啊，你虽将才，但凭你一己之力，很难撼动全局啊。你应该知道朕要的是什么。朕要得到碧罗天圣女花不起，朕要的是碧罗天的宝藏。罪臣知道，但是罪臣做不到。你不是狭义的涟漪客吗？你难道忍心看到朕的子民饱受战乱之苦？
叛贼，利用碧罗天的预言，蛊惑人心，妖言惑众，说什么顺天而为。而朕如果得到了宝藏，那定会釜底抽薪。到时候，让那叛贼不攻自破。难道你不愿意帮朕吗，皇上？碧罗天预言得宝藏者得天下，可是得到宝藏的方法是后起圣无极圣女归天，不惜是罪臣此生的挚爱，荒唐！十亿人，可救千万人，是花不弃的命重要，还是朕千千万万子民的命重要？不用再说了，朕会命史官为花不起著书立传，世世代代各供颂德，朕也算对得起他了。罪臣该死，罪臣没有权利决定不弃的生死。臣谕，你不配做什么连衣客。你更不配做朕的侄子。好，你没有权利决定花不弃的生死，那朕就决定你的生死。张七，青无，谢谢你今生能够喜欢我，长青欠你的情，只能下辈子再还。你此生也是经历苦难，如今终于有一个好归处，安心当好皇妃，别再胡思乱想了叛军因为之前皇上退让，士气大增，现在城池已经被东方石攻下一半，我得尽早为自己打算才行。
娘，娘娘，君王刚刚要逃跑，结果被皇上给抓了，而且皇上发现君王武功还在，十分恼怒，本来要立即将君王斩首的，后来不知是谁提议，让君王带着他的暗卫上战场，对阵东方十数万军队，而且还下令说，如果君王敢逃跑，就杀了猪八爷。天牢的暗卫也不过几十人，要让几十人去对阵上万人，这不是要让陈玉去送死吗？皇上万万不可！皇上乃真龙天子，岂能屈尊犯险呐、啊？那是朕的江山，朕怎么就不能去了？朕就是要亲赴前线，鼓舞将士们的士气。千万不能让贼人觉得朕怕了他了。皇上亲临，定能鼓舞雄心，将叛贼打得落荒而逃。臣愿随皇上一同出征，鞍前马后，誓死追随皇上。你们看看，都学一学，还是白爱卿懂得朕的心意，这才是一片忠心。如果你们每一个人都能像白爱卿一样，朕哪会有这么多烦心事儿啊？皇上，清妃娘娘在殿外求见。嗯，好了，朕心意已决，你们就不用再劝谏了，都下去吧。臣告退。